ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சோஷியல் ஹிஸ்ட்ரியில் யூனிட் சிக்ஸ் அதாவது வால்யூம் டூ டூவில் உள்ள யூனிட் சிக்ஸில் ஒன் மார்க் பார்க்க போகிறோம் ஒன் மார்க் ஏன் ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்க்குறோன்னா இப்போ நம்ம ஒன் மார்க்லாம் பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு படிக்கும்போது இல்லை எக்ஸாமுக்கு படிக்கும்போது நிறைய படிச்சுக்கிட்டு போகும்போது ஈஸியாக ஞாபகம் இருக்காது தப்பு பண்ணிவிடுவோம் அதை நம்ம புரிஞ்சு படிச்சுக்கணும்னா இதுக்காக தனியாக படிக்கணும்னு ஒன்றும் அவசியம் இல்லை அப்படி ஒரு டைம் ரெண்டு டைம் படிக்கும் போதே புரிஞ்சு படிச்சுக்கிட்டோன்னா ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் அப்படியே ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு போய் எழுதிடலாம் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா புரிஞ்சு படிக்கணும் அந்த மீனிங் நல்லா தெரியணும் பார்த்த உடனே தெரியணும் தெரிஞ்சாலே போதும் ஈஸியாக எழுதிடலாம் எக்ஸாமில் ஸோ வாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் இதில் யூனிட் சிக்ஸ் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி யூனிட் சிக்ஸில் ஒன் மார்க் எடுத்திருக்கேன் இது சூஸ் ஃபஸ்ட்டில் ஃபஸ்ட் ஹூ வாஸ் த ஃபஸ்ட் பாளையக்காரர்ஸ் டு ரிசிஸ் த ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனிஸ் பாலிசி ஆஃப் டெரிட்டோரியல் அக்ராண்டைஸ்மெண்ட் இப்போ இது மாதிரி பெரிய வார்த்தை வரும்போதுலாம் அது புரிஞ்சால் தான் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ யார் ஃபஸ்ட் பாளையக்காரர் ரிசிஸ்ட்னா எதிர்க்கிறது ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியோட ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனினா பிரிட்டிஷிங்க பிரிட்டிஷை தான் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியோட பாலிசி அவங்க வந்து ஒரு ஐடியா வச்சுருந்தாங்க பாலிசி வச்சுருந்தாங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க டெரிட்டோரியல் டெரிட்டோரினா டெரிட்டோரினா இடம் ரீஜியன் இப்போ இந்தியா ஒரு டெரிட்டரி தமிழ்நாடு ஒரு டெரிட்டரி அந்த இடத்தெல்லாம் அவங்க அக்ரண்டைஸ்மெண்ட்னா விரிவாக்கம் பண்ணாங்க அதாவது கைப்பற்றி கைப்பற்றி அதை பெருசாக்கினாங்க அதை எந்த பாளையக்காரர் எந்த பாளையக்காரர் வந்து எந்த பாளையக்காரர் ஃபஸ்ட்டு பாளையக்காரர் யார் வந்து அதை எதிர்த்தாங்க எதிர்த்து நின்னாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு ஆன்சர் வந்து புலித்தேவர் இப்போ இந்த லெசனில் நம்ம ஈஸியாக படிக்கும் போதே தெரிஞ்சிருக்கோம் அந்த கதை ஸ்டோரி கேட்கும் போதே புரிஞ்சுருக்கோம் புலித்தேவர்னு ஒரு கேரக்டர் வந்தாங்கன்ட்டு அவர் பாளையக்காரர்னு நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ அதை வச்சு அவர் தான்ட்டு ஈஸியாக சொல்லிடலாம் மீனிங் புரிஞ்சுதுன்னா இப்போ இந்த சில பேரெல்லாம் வரும் நிறைய பேர் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இது மாதிரி பேரை நம்ம ஞாபகம் வச்சுருந்தா ஆகணும் இதை ஒன்றும் பண்ண முடியாது இப்போ நம்ம ஸ்டோரி படிக்கும் போது இவங்க தான் நம்மளுக்கு மனசில் பதிவாயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அது ஈஸி புலித்தேவர்ன்றது ஈஸியாக வந்துடும் ஆனால் மீனிங் புரிஞ்சாதான் அந்த கொஸ்டின் என்னான்னு நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோமா என்னன்னு தெரியும் ஓகேவா சொன்னது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் செகண்டு ஹூ ஹேட் பாரோட் மணி ஃப்ரம் த ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி யார் காசு மணி பாரோ பண்ணுறாங்க ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி கிட்டே இருந்து டு மீட் த எக்ஸ்பென்சஸ் சமாளிக்க எதை சமாளிக்க மீட் தான்னா இங்கே மீனிங் என்னென்னா அவங்களுடைய செலவை சமாளிக்க அந்த செலவு எதனால் ஆச்சுன்னு கொடுத்துருக்காங்க செலவு வந்து கர்நாடிக் வார் கர்நாடிக்னா அது ஒரு இடம் இப்போ கர்நாடகா நம்ம இப்பத்திய இந்தியன் ஸ்டேட் கர்நாடகாவில் கர்நாடகா ப்ளஸ் கேரளா சில இடம் தமிழ்நாடு சில இடம் ஆந்திரா ஸோ இது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் இதை வந்து நீங்கள் மேப்பாக கூட ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் கர்நாடகா இப்பத்திய கர்நாடகா இங்கே இருக்கும் கேரளா தமிழ்நாடு ஆந்திராலாம் இங்கே இருக்கும் ஸோ இதில் இந்த இடம் அப்படி ஸோ இதை தான் கர்நாடிக்னு சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துக்கு இதை வந்து மைசூர்னு சொல்லுவாங்க அங்கே கர்நாடிக் வார்னா ஆங்கிலேயர்களுக்கும் மைசூருக்கும் நடந்த வாரை தான் கர்நாடிக் வார்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த வாரில் யாரோ வந்து செலவு அதிகமாக ஆகிடுச்சு அந்த செலவை ஈடுகட்டுறதுக்கு அவர் கம்பெனி கிட்டே இருந்து காசு வாங்குறாரு கம்பெனினா பிரிட்டிஷ் பிரிட்டிஷ் கிட்ட இருந்து காசு வாங்குறாரு அது யாருன்னு கேட்குறாங்க இப்போ இந்த ஆப்ஷன் வச்சு நம்ம ஈஸியாக சொல்லிடலாம் இவங்களாம் ஃபுல்லாக தமிழ்நாடு வேலு நாச்சியார் பூலித்தேவர் ராஜா ஆஃப் த்ரவான்கூர்ன்றவங்க கேரளா ஸோ இந்த மூணு ஆப்ஷனுமே கிடையாது அப்போ ஒரு ஆப்ஷன் நவாப் ஆஃப் ஆர்காட் இன்னொன்று நம்ம நவாப்லாம் இந்த பேர்லாம் கேள்விப்பட்டாலே மைசூரில் வரும்னு ஓரளவுக்கு ஐடியா இருந்ததுனாலே போதும் இதை இந்த இந்த கொஸ்டினும் ஒன்றுமே கிடையாது ரொம்ப ஈஸி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு போகலாம் தேர்டு who had established close relationship with the three agents of chanda sahib yaar establish na uruvaakikirathu close relationship na friends mari friends mari closer relationship uruvaakikinaanga yaar kuda na moonu agents chanda sahib nu or ruler irundaru avaru kitta moonu agent moonu agent na or keela vandha moonu aalkal kitta 
யாரோ ஒருத்தவங்க வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுக்கினாங்க அவங்க யாருன்னு கேட்குறாங்க இதுக்கான ஆன்சரும் புளித்தேவர் தான் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த்து வேர் வாஸ் சிவசுப்பிரமணியர் மணியனார் எக்ஸிக்யூட்டட் இப்போ பாருங்கள் இது ரொம்ப பெரிய வார்த்தை இதை வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு பிரித்து பிரித்து படிங்க இது நான் இங்கே பிரித்தது வந்து எனக்கு ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி நான் பிரிச்சுருக்கேன் சிவ சுப்ர ம நிய நார் சுப்பிரமணியனார் சிவ சுப்பிரமணியனார் ஈஸியாக படிக்கலாம் இது இது வந்து நம்ம ஸ்பெல்லிங் எழுதும் போதும் ரைட்டிங் அப்பயும் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் வராமல் இருக்கும் இது மாதிரி படித்தோன்னா ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு இது மாதிரி பிரித்து பிரித்து படிக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் எவ்வளோ பெரிய வார்த்தையாக இருந்தாலும் படிச்சிடலாம் வேர் வாஸ் சிவ சுப்பிரமணியனார் எக்ஸிக்யூட்டட் எக்ஸிக்யூட்டட்னா கொல்லப்பட்டார்ன்னு அர்த்தம் இல்லை தூக்கலிடுறதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை தூக்கலிடுறது இல்லை கொல்லப்படுறது அவர் எந்த ஊரில் வேறுனா எந்த ஒரு இடத்துல இது ஈஸி நாகலாபுரம் இது ஊர் பேர் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது தான் நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்த்து ஹூ இஷ்யூடு த திருச்சிராப்பள்ளி ப்ரொக்ளமேஷன் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் யார் இஷ்யூடுனா வெளியிடுறது இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து ஆர்டர் போடுறாங்கல்ல அது மாதிரி இங்கே வந்து திருச்சிராப்பள்ளினா திருச்சி தான் இன்னையே திருச்சி தான் திருச்சியை தான் திருச்சிராப்பள்ளின்னு ஃபுல்லாக சொல்லுவாங்க திருச்சி அங்கேருந்து அந்த ஊரில் இருந்து ஒரு ஆர்டர் போட்டிருக்காங்க இண்டிபெண்டன்ஸ்க்காக ஆர்டர் போட்டிருக்காங்க அது யார் போட்டாங்க யார் அந்த ஆர்டரை இஷ்யூ பண்ணாங்கன்னு கேட்குறாங்க இதுக்கு ஆன்சர் வந்து மருது பிரதர்ஸ் அவங்களோட ஏரியாவை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கனாலே யார் எந்த இடத்துல ரூல் பண்ணாங்கன்னு தெரிஞ்சாலே ஓரளவுக்கு ஈஸியாகவே ஆன்சர் சொல்லிடலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் சிக்ஸ்த்து வென் டிட் த வேலூர் ரிவால்ட் பிரேக் அவுட் முத புரிஞ்சு இங்கே கொஸ்டினை வெண்ணனா எப்பொழுது வேலூர் புரட்சி வேலூரில் நடந்த வேலூரடுத்து ஊரோட பேர் வேலூரில் நடந்த புரட்சி எப்போ வெடித்தது பிரேக் அவுட்னா இங்கே என்னென்னா ஆரம்பித்தது இல்லை வெடித்ததுன்னு அர்த்தம் இப்போ இதுக்கு டேட்டுலாம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த டேட்லாம் தான் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் குழப்பமாகவும் இருக்கும் இயர்லாம் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்குது இதுக்கு நீங்கள் என்ன லாஜிக் வேணாலும் யூஸ் பண்ணி ஆன்சரை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நான் இங்கே உங்களுக்கு ஈஸியான ஒன்று சொல்கிறேன் இதை நானாக யோசிச்சது உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நான் சொன்னது தான் ஞாபகம் வச்சுன்னு அவசியம் கிடையாது இப்போ இங்கே பாருங்கள் இதுக்கு இதுதான் ஆன்சர் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா முதோ வருஷத்தை நம்ம முடிவு பண்ணணும் ரிவால்ட் ரிவால்ட்னால் புரட்சி அதோட ஸ்பெல்லிங் தெரிஞ்சுருக்கணும் இது கொஸ்டின்லேயே வந்துட போகுது அதனால் ப்ராப்ளம் கிடையாது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆறு லெட்டர் இருக்குது ஆறு லெட்டர் இருக்குது அப்போ சிக்ஸ்ன்ற வருஷம் இதை கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ இந்த ரெண்டுத்தில் எதுன்னு கண்டுபிடிக்கணுமா வேலூரில் நடுவில் தான் எல் இருக்குது இதே மாதிரி ஜனவரிலேருந்து நீங்கள் டிசம்பர் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் மந்தில் மட்டும்தான் எல் வரும் அதுவும் கடைசியில் தான் வரும் நடுவில் எல் வர்றது எண்டில் வராமல் நடுவில் வர்றது ஜூலை மந்தில் மட்டும்தான் அப்போ ஈஸியாக வேலூருக்கு ஜூலையும் ரிவால்ட்டில் ஆறு லெட்டர் இருக்குது அதனால் எயிட்டீன் நாட் சிக்ஸ் இது ஜஸ்ட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் இந்த கொஸ்டினுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லா கொஸ்டினையும் இது மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது கொஸ்டினை புரிஞ்சுக்கிட்டு சில கொஸ்டினில் இது மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சிலருக்கு புரிஞ்சாலே போதும் வேறு ஷார்ட்கட்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம் ஹூ வாஸ் த கமாண்டர் இன் சீஃப் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த நியூ மிலிட்ரி ரெகுலேஷன்ஸ் இன் வேலூர் ஃபோர்ட் வேலூர் கோட்டையில் ஃபோர்ட்டுனா கோட்டை அதில் கமாண்டர் இன் சீஃப்னா ஆர்மியில் ஒரு பொசிஷன் அதாவது ஒரு ஒரு பதவி அந்த பதவியில் யார் இருந்தால் எப்போதுனா வேலூர் ஃபோர்ட்டில் நிறைய ரூல்ஸ்லாம் கொண்டு வந்தாங்க ரெகுலேஷன்னா ரூல்ஸ்னே ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியறதுக்காக நான் சொல்கிறேன் ரெகுலேஷன்னா ரூல்ஸு சட்டம்லாம் போடுறாங்கல்ல மிலிட்ரியில் புது சட்டம்லாம் போடும்போது வேலூர் ஃபோர்ட்டில் யார் கமாண்டர் இன் சீஃபாக இருந்தாங்க அதுக்கு யார் பொறுப்பாக இருந்தாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஜான் சர் ஜான் கிரடாக் இதுதான் ஆன்சர் இப்போ இதில் குழப்பம் என்ன வரும்னா காலனல் ஃபே ஃபேன்கோர்ட்டும் அந்த கோட்டையில் இருந்தார் ஆனால் வந்து அவர் இறந்துடுவார் அந்த வேலூர் சண்டை அப்போ புரட்சி அப்போ இறந்துடுவார் சர் ஜான் கிரடாக்கு தான் அங்கே கமாண்டர் இன் சீஃபாக இருந்தார் இவர் கமாண்டர் இன் சீஃப்லாம் கிடையாது ஸோ ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சர் ஜான் கிரடாக் இப்போ இதில் நீங்கள் இன்னொன்று ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா கிரடாக்கில் சி வருது கமாண்டர் இன் சீஃப்லேயும் சி வருது
இது மாதிரி சில கொஸ்டினில் தான் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் அதை தெளிவாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஈஸியாக அடிச்சிடலாம் எக்ஸாமில் இந்தந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் எல்லாம் நெக்ஸ்ட் எயித்து வேர் வேர் த சன்ஸ் ஆஃப் திப்பு சுல்தான் சென்ட் ஆஃப்டர் த வேலூர் ரிவால்ட் வேலூர் புரட்சிக்கு காரணமானவங்க திப்பு சுல்தானுடைய சன்ஸ் அவங்களுடைய பிள்ளைகள் அவங்கள புரட்சிக்கு அப்புறம் ஆஃப்டர் புரட்சிக்கு அப்புறம் எங்கே அனுப்பிச்சிட்டாங்க யார் அனுப்பிச்சிருப்பா பிரிட்டிஷ் தான் பிரிட்டிஷ் ஜெயிச்சிட்டாங்கன்னா அவங்க அந்த ஊர்லேருந்து யார் யாரெல்லாம் அவங்களுக்கு எதிராக இருக்காங்களோ இப்போ இங்கே வந்து திப்பு சுல்தானோட சன்ஸ் வந்து பிரிட்டிஷ்க்கு எதிராக இருந்தாங்க அவங்க அவங்கள அந்த ஊர்லேருந்து வெளியே தடுத்துருவாங்க அப்போ எங்கள் குடும்பம் வச்சுட்டாங்கன்னா கல்கட்டாவில் இப்போ இதில் ஈஸியாக ஒன்றை மட்டும் எலிமினேட் பண்ணிடலாம் மைசூரை நிச்சயமாக எலிமினேட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா மைசூரில் தான் அவங்க இருக்கிறாங்க அப்போ மைசூர்லேருந்து வெளியே அனுப்பிச்சிருக்கணும் அப்போ கல்கட்டா தான் இங்கேத்திய ஆன்சரு நெக்ஸ்ட்டு ஃபில்லிங் த பிளங்க்ஸ் பார்ப்போம் சூஸ் முடிஞ்சிச்சு ஃபில்லிங் த பிளங்க்ஸ் பார்க்கலாம் த பாளையக்காரர் சிஸ்டம் வாஸ் புட் இன் பிளேஸ் இன் தமிழ்நாடு பை ஆன்சர் கேட்டிருக்காங்க இப்போ இங்கே பாருங்கள் கொஸ்டினில் பாளையக்காரர்னு ஒரு முறை இருந்தது சிஸ்டம்னா முறை அந்த முறையை வந்து யார் வந்து துவங்கி வச்சாங்க இந்த புட் இன் பிளேஸ் யார் கொண்டு வந்தாங்கன்றது தான் இங்கே மீனிங் இந்த வார்த்தைக்கு கொண்டு வந்தாங்க யார் வந்து கொண்டு வந்தாங்க தமிழ்நாட்டில் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இது பேர் ஞாபகம் வச்சுருந்தா ஆகணும் விஸ்வநாத நாயக்கா கொஸ்டினை புரிஞ்சிக்கோங்க ஆன்சர் ஈஸி இப்போ இது ஒருத்தவங்களோட பேரை கேட்குறாங்க இப்போ சில இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஊரை கேட்பாங்க அப்போ பேருக்கும் ஊருக்கும்லாம் கன்ஃபியூஸே ஆகக்கூடாது நம்ம அது மாதிரி தான் கன்ஃபியூஸ் ஆகி ஆன்சர் தப்பாக எழுதிடும் கொஸ்டினை புரிஞ்சிக்கினாலே ஆன்சர் கிட்ட எழுதிடலாம் தப்புகளை குறைச்சிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் செகண்டு எக்ஸப்ட் த பாளையக்காரர்ஸ் ஆஃப் டேஷ் ஆல் அதர் வெஸ்டர்ன் பாளையக்கார சப்போர்ட்டட் பூலி தேவர் எக்ஸப்ட்னா அவங்கள தவிர எந்த பாளையக்காரரில் நிறைய டிவிஷன்லாம் இருந்தது வெஸ்ட்டு ஈஸ்டன்லாம் இதை நான் கொஸ்டின் ஆன்சரில் கவர் பண்ணியிருக்கேன் அதை ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கும் ஷார்ட்கட் சொல்லியிருக்கேன் அந்த வீடியோவை பாருங்கள் இப்போ வெஸ்ட்டு ஈஸ்டுன்னு பிரிச்சுருப்பாங்க அதில் அந்த வெஸ்ட்டு பகுதியில் இருந்த பாளையக்காரர்ஸில் ஒருத்தவங்கள தவிர மற்ற எல்லாரும் பூலித்தேவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க அந்த சப்போர்ட் பண்ணாதவங்க யாருன்னு கேட்குறாங்க அது வந்து சிவகிரியை சேர்ந்தவங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சொல்கிறாங்க ஆன்சரில் தேர்டு வேலு நாச்சியார் அண்டு ஹெர் டாட்டர் வேர் அண்டர் த ப்ரொட்டக்ஷன் ஆஃப் டேஷ் ஃபார் எயிட் இயர்ஸ் வேலு நாச்சியார்ன்றவங்க அவங்களுடைய பொண்ணோட டாட்டர்னா அவங்களுடைய பெண் ஓகேங்களா பொண் சன் டாட்டர்னு சொல்லுவோம்ல அது வேர் அண்டர் த ப்ரொட்டக்ஷன் யாரோட பாதுகாப்பில் இருந்தாங்க எட்டு வருஷத்துக்கு கோபால நாயக்கர் நெக்ஸ்ட்டு இதெல்லாம் ஈஸியானது பேரை ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியதான் மீனிங் புரிஞ்சிங்கன்னா போதும் இப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கெலாம் மாற்றி மாற்றிலாம் ஆன்சர் எழுதக்கூடாது இங்கே பாருங்கள் நாயக்கர்னு இங்கேயும் வருது இங்கேயும் நாயக்கான்னு வருது ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு இதெல்லாம் புரிஞ்சு படிச்சுக்கணும் இந்த பேர் இவங்கள சம்மந்தமானது அப்படின்ட்டு புரிஞ்சு படிச்சிங்கன்னா முடிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த்து பென்னர் மேன் பென்னர் மேன் டெப்யூட்டட் ரா டேஷ் டு கன்வே ஹிஸ் மெசேஜ் ஆஸ்கிங் கட்டபொம்மன் டு சரண்டர் பென்னர் மென்றவர் இங்கிலீஷ்காரர் பிரிட்டிஷ்காரர் அவர் யாரை நியமிக்கிறார் டெப்யூட்டட்னா நியமிக்கிறது எதுக்காக நியமிக்கிறார்னா அவருடைய மெசேஜை கட்டபொம்மனுக்கு கன்வே சொல்கிறதுக்கு சொல்கிறதுக்கு யாரை நியமிக்கிறார் அது என்ன மெசேஜ்னா கட்டபொம்மனை சரண்டராவை சொல்லி ஒருத்தங்கிட்ட சொல்லி அனுப்புகிறாரு அவரு தான் ராமலிங்கனார் அவரை அதுக்காக அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க அவர் பேர் வந்து ராமலிங்கனார் ஃபிஃப்த்து கட்டபொம்மன் வாஸ் ஹேங்கடு டு டெத் அட் டேஷ் இப்போ இந்த கொஸ்டினில் கட்டபொம்மனை எங்கே அட்டுனா எங்கே அதாவது எந்த இடத்துலன்னு மீனிங் வருது எந்த இடத்துல தூக்கில் போட்டாங்க ஹேங்குனா தூக்கில் போடுறது கயத்தார் இது ஊரோட இடத்தோட பேர் ஸோ ஊர் இடத்தோட பேர் இப்போ கட்டபொம்மனை தூக்கில் போட்ட இடத்துக்கு இடத்தோட பேர் வந்து கயத்தார் சிக்ஸ்த்து கொஸ்டின் த ரிபல்லியன் ஆஃப் மருது பிரதர்ஸ் ரிபல்லியன் ரிபல்லியன்னாலும் புரட்சி ரிபல்லியன் ஆஃப் மருது பிரதர்ஸ் வாஸ் கேட்டகரைஸ்ட் கேட்டகரைஸ்டுனா பிரிட்டிஷோட ரெக்கார்டில் அதை எப்படி பிரிவுபடுத்தியிருந்தாங்க என்ன பேர் வச்சுருந்தாங்கன்னு கூட இங்கே சொல்லலாம் ரிபல்லியன்னா புரட்சி அவங்க வந்து பிரிட்டிஷ்க்கு எதிராக பண்ணதுக்கு பேர் வந்து ரிபல்லியன் புரட்சி பண்ணாங்க 
அதை பிரிட்டிஷோட ரெக்கார்ட்ஸ் ரெக்கார்ட்ஸ்னா அவங்களோட ஹிஸ்ட்ரிக்காக புக்கு நம்ம எல்லாம் எழுதுவோம்ல அது மாதிரி பிரிட்டிஷ் வந்து அவங்களுக்கான ரெக்கார்டு ரெக்கார்டு வச்சுருப்பாங்க அந்த ரெக்கார்டில் இது இதெல்லாம் நடந்ததுன்னு பதிவு பண்ணி வச்சுருப்பாங்க பதிவுன்னு சொல்லலாம் ரெக்கார்டை அந்த ரெக்கார்டில் அந்த ரெக்கார்டில் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு பேர் என்னன்னு வச்சுருக்காங்கன்னா சக்கேன் பாளையக்காரர் வார் இப்போ இது ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இவங்க பாளையக்காரர்கள் இல்லை அந்த இடத்துல நடந்த அதனால் அந்த பேரை வச்சுட்டாங்க பழையக்காரர் வார் அது ரெண்டாவது வாரன்றதுனால செகண்டுன்னு பேர் வச்சுருக்காங்க இதெல்லாம் பேர் தான் ஓகேங்களா இப்போ இதில் முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரெபல்லியன்னா புரட்சி கேட்டகரைஸ் தான் பிரித்து வச்சுருக்காங்க எதுலன்னா அவங்களோட பதிவில் பிரிட்டிஷோட பதிவில் நெக்ஸ்ட்டு டேஷ் வாஸ் டிக்ளேர்டு த நியூ சுல்தான் பை த ரெபல்ஸ் இன் வேலூர் ஃபோர்ட் இப்போ இதில் கஷ்டமான வார்த்தை ஒன்று தான் ட்ரிபிள்ஸ் ரிபல்ஸ்னா யார் புரட்சி செஞ்சாங்களோ இங்கே இந்த வார்த்தையை வச்சே புரிஞ்சுக்கலாம் ரிபல்லியன்னா புரட்சி ரிபல்ஸ்னா யார் புரட்சி செஞ்சாங்களோ அவங்க பேர் ரிபல்ஸ் அவங்க ரிபல்ஸ் வந்து புரட்சிக்காரர்கள் வந்து யாரையோ ஒருத்தவங்கள தலைவராக வச்சுருப்பாங்கல்ல முடிவு பண்ணியிருப்பாங்கல்ல அது யார் வேலூர் ஃபோர்ட்டில் யார புரட்சியாளர்கள் நியூ சுல்தான் சுல்தான்னா இங்கே தலைவர்னே சொல்லலாம் சுல்தான்னா இங்கே ஹெட்டு மாதிரி முஸ்லீம் இதிலெல்லாம் சுல்தான் முஸ்லீம் ரூலர்ஸ்க்கெல்லாம் சுல்தான் அவங்களோட தலைவர்கள்லாம் சுல்தான் சொல்லுவாங்க ஸோ சுல்தான் அப்படின்னு யாரை முடிவு பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க டிக்ளேர் டிக்ளேர்னா முடிவு பண்ணுறது யாரை வந்து முடிவு பண்ணாங்க ஃபத்தே ஹைதர் ஃபத்தே ஹைதர் நெக்ஸ்ட்டு டேஷ் எய்த்து டேஷ் சப்ரஸ்டு த ரிவால்ட் இன் வேலூர் ஃபோர்ட் இப்போ வேலூர் ஃபோர்ட்டில் புரட்சி நடந்தது அதுக்கு ஒரு தலைவர் நீங்கள் கதைலாம் படித்தீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் இது புரிஞ்சு படிக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் ஒன் மார்க்குக்காக இது மாதிரி தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் வேலூர் ஃபோர்ட்டில் ரிவால்ட்டு புரட்சி யார் வந்து அடக்கினாங்க சப்ரஸ்னா அதை வந்து அடக்கினாங்க பிரிட்டிஷ் சைட்லேருந்து கேட்குறாங்க பிரிட்டிஷில் யார் வந்து அந்த புரட்சியை முடிவுக்கு கொண்டு வந்தாங்க அவர் பேர் வந்து காலனல் கிளஸ்பி காலனல் கிளஸ்பி இதோட இந்த வீடியோ முடிஞ்சிடுச்சு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இந்த லெசனில் உள்ள மேட்ச்சும் சூஸ் த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கான ஆன்சரும் அப்லோட் பண்ணுறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சப்ஸ்கிரைப் ஹெச்டிஏஎஸ் சேனல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ